گرامی بینندگان و شنوندگان عجمند و همه شما درود میفرستم من حسین فرجی هستم و اولین برنامه سال 2019 رو آغاز میکنم معمول هستش که در ابتدای هر سالی در این چهر سال حکومت آخوندی ما دعا که چه ارز کنم خواستار این شدیم که اون سال مثل سال جدید سال پایان حکومت جور و ستم و قتل و قارت و جنایت بشه ولی من همچی درخواستی رو ندارم چون اعتقاد دارم که یک حکومت ظالم و یک حکومتی که از درون به قول خودشون در حال پوسیدنه با وجود همه ضعف ها و فطوری که داره نمیتونه خود به خود مثل یه سیب گندیده بیفته زمین امکان نداره اونم وقتی که در نظر بگیریم مثل حکومت مله ها یه عده ارازل و اوباش از رس یعنی از خود رهبر شروع میشه تا این چاقوکیشان سطح خیابون ها کار و حرفه و شغل اینا اینه که مردم رو به هر نحوی که هست سرکوب کنن و آروم نگه دارن و در این رو از هیچ جنایتی هم روی بر نمیگردونه تصاویری که ما از سال 88 داریم و امیر بارها براتون پخش کرده نشون دهنده میزان سبعیت یک حکومت جابر در کل دنیاست اگر این سحنه ها در هر کشوری دیگری بود نه اروپایی ها نه آمریکایی ها و نه هیچ کشور دیگه که ادعای مردم سالاری داشتن یا حداقل یا دیکتاتوری و شرایط نیمبند داشتن روابطشون رو با اون ادامه نمیدادن در خیابون ها دیدید یه اده لات و اوباش و جانی در حالی که با قمه مجهز هستن اومدن از مردم بیدفاعی که اومدن میگن آقا رعی ما کو با این چیزا با این حربه ها جلوگیری میکنن از تظاهرات اونا و میکشنشون میزننشون با اتومبیل اونا رو زیر میکنن با موتورسیکلت میان میرن تو جمعیت یعنی هیچ جای دنیا همچه سباییت شما از یک حکومت نمیبینید اونم حکومتی که دور از جون دور از جون خودشون ادعای حکومت آقای امام زمانی و حضرت علی و اینا رو داره نقل قولیست از آیت الله برو جردی که در زمانی که مرجع تقلید شیعیان جهان بود بهش گفته بودن یکی از این آیت الله دست دوم سوم هست به اسم روح الله خمینی که این در موقع درس دادنش یا در جمعی که میرن به حضورش راجع به مسائل سیاسی و حکومت اسلامی صحبت میکنه این نقل قول خیلی قویه و میگن آیت الله برجردی گفته که اگر اینها آدمای امثال حاج روح الله قدرت رو در حوزه های علمی در دست بگیرن باید فاتحه اسلام خوند همینطور که میبینید الان این مردک قراعتی که میدونید میاد مرتب تو تلویزیون صحبت میکنه این همونه که گفت به ما میگن که میرین ما نیمدیم بریم حالا 
این مردک میگه فرار از نمازهای جمعه و رفتن به مساجد به قدر زیاد شده که برای خود ما حیرت آوره یه زمانی بود حداقل زمان گذشته که ما خودمون شاهدیم هنوز شاهد زندهش هستیم مردم بدون اینکه کسی بهشون زور بگه کسی اونا رو وادار بکنه می آمدن روزخانی را می دختن دستجات سینزنی را می دختن خمس و زکات می دادن زیارت می رفتن حج می رفتن و طوری نسبت به دین ادای احترام می کردن که آدم حیرت می کرد تحت تاثیر قرار می گرفت حتی ارامنه و مسیحی های ایران من یادم در ایام محرم اینا جذب این همه عظمت عزاداری می شدن اون زمان نه حالا چه شد که حالا مردم نه تنها راجع به اعمه اطهار بلکه راجع به خود خدا صحبت می کنن. و بیدینی و ضد خدایی داره روز به روز در مردم ما بیشتر و بیشتر میشه و این مرده که رهبر رهبر دوزا اون بالا میگه اقبال به دین روز به روز بیشتر و بیشتر شده حالا منظورم اینه اول هر سال معمول در رادیوها در تلویزیونها در رب وسایل ارتباط جمعی آرزو میکنن که سال جدید سال خوشیوم باشه ادالت جایگزین ظلم و ستم و این چیزا باشه ولی من معتقدم تا مردم ما نخوان تا مردم ما متحد نشن تا مردم ما تشکیل یک تناب رو ندن امکان سرنگونی یک رژیم دزد فاسد جانی وجود نداره حتی اگه پنجا تا آقای ترامپ هم بیان و میلیاردها ها دولار هم برای سقوط این رژیم بذارن هواپیما های اسرائیلی و هواپیما های آمریکایی و هواپیما های عربستان و سعودی هم به ایران حمله کنه این رژیم رفتنی نیست اینطوری بلکه این خاص مردم ایرانه حد اقل مردم ایران باید یک جنبش بزرگ به وجود بیارن تا این کشوران بتونن همپای اونا کمکایی بکنن ولی همینطوری نمیرن اینا چون سبعترین حکومت است که تا به حال در دنیا وجود داشت حتی سبعیت اینا از صدام بیشتره از قذافی بیشتره از بسیاری از دیکتاتورهای خونریز بیشتره اینا دروگویی براشون مثل یه ورزش میمونه ببینید این مردک یزدی محمد یزدی یکی از فاسد ترین ملاهای حاکمه چندی سال رئیس قوه قضایه بوده که وقتی که از اونجا گورشو گم کرد و رفت همین شارودی که چند روز پیش سقط شد می گفت من یک ویرانه تحویل گرفتم مردکی است که در حال موته دیگه با چرخ و اینا هم نمیتونه را بره ولی در دروگویی و شالاتان بازی اصلا داستان های سراجه به این و دزدی مصاحبه کرده همین اخیرا ببینید چی گفته گفته که ایران در عرض این چهل سال گذشته چهارصد سال جلو رفت میخونم براتون محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان مدعی شد که ایران طی چهل سالی که از انقلاب بهمن 1300 پنجاه هفت میگذرد به اندازه چهارصد سال پیشرفت کرده خب راست میگه آخوندا به اندازه چهارصد سال دوزیدن 
به اندازه 400 سال جلو رفتن این شپشوها که تو حوزه های علمیه قوم تو کسافت خودشون قطع میخوردن حالا بهترین آنفی تیاترا رو براشون درست میکنن سر درس ببینید برین تو یوتیوب ببینید چه کاخهایی برای اینو ساختن هیچ دانشگاهی در منطقه نمیبینید که یه همچین وسایلی داشته باشن که برای این دستار بنده درست کردن خب راست میگه 400 سال این آخونده رفتن جلو از دزدی و حقبازی و سر مردم کلا گذاشتن و جنایت کردن به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا محمد یزدی اظهار داشت در این چهل سال به اندازه 400 سال به این کشور خدمت شده و به اندازه 400 سال رشد و پیشرفت داشته ایم تکنیک ها، ابزار ها، وسائل و جمعیت و نوع زندگی با گذشته کاملا متفاوت از قیب گفته ابزارها و پیشرفت های فناوری اینا رو همه گذشته پای آخونده این روحانی بلند پایه جمهوری اسلامی درباره پیشرفت های خود توضیح نداده درباره پیشرفت هایی که ادعا کرده و مشخص نیست که چه مواردی رو او اشاره باید بکنه بهش و صرفا اضافه کرده که در همه این سالها سر شده که اصول اسلام و انقلاب نگاه داشته شود نگفته که در بسیاری از شاخصهای بین ایران از نظر فساد در دنیا انگوش شماره از صد و سی کشور ببخشید ایران در رتبه صد و سی از میون صد و اشتاد کشور بر اساس فساد مالی است صد و اشتاد کشور وجود دارن که تو اینا فساد مالی است. تو اینا ایران صد و سیامه البته خیلی کشور هستن که نه نفتی دارن نه گازی دارن حالا فساد تو اونا مثلا چی کار میکنه ولی این مهمه که یک کشور 85 میلیون جمعیت داشته باشه و پر از منابع عظیم مالی باشه و میلیارد 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 توش دوزی بشه این مهمه ایران صد و سیومه بعد نمیگه که در این مدت چقدر مردم ایران سرکوب شدن زندان ها پره به زنان و معلمان و کارگران میهن ما و دانشجویان چقدر ظلم شده نمیگه خاک و آب و دریا و تالاب و همه اینا از بین رفته اینا رو جز پیشرفت های 400 سال میدونه بگذاریم میخواستم به این موضوع اشاره کنم چهل ساله که این روزخان ها حاکمن بر ایران چهل ساله که یه عده عقب افتاده من میتونم بگم ببخشید از این لغت سفر احمق قدرت رو تو مملکت در دست گرفتن و چون اینا نتونستن حتی از قاجارا هم اینا عقب افتاده تر بودن باز در زمان قاجارا ما آدمایی مثل وسوق دوله داشتیم مثل نمیدونم قوام سلطنه داشتیم مثل مصدق داشتیم اینا همه تربیت شده اون زمانه رجال استخونداری که بعدا در خاندان پهلوی هم اومدن خدمت کردن اینا ارزه نداشتن چهار تا آدم برای خودشون پرورش بدن یه عده آدم های عقب افتاده اول انقلاب اومدن از همین عرازل و باش و لاتا اومدن توی قدرت حالا هم همونا هی دارن میچرخن خانواده لاریجانی ها رئیسی علم الهدا هاشمی ها حالا هاشمی رو که انداختن کنون دکتر ولایتی دکتر با بار خودش از همینا اینا رو هی میچرخونن جنتی یزدی اینو ور میدارن دوباره میزنن جای دیگه اونو ور میدارن مثل لاریجانی از رئیس قوه غذایی ورش داشتن گوشتن رئیس مجموعه تشخیص مسئلت نظام این مرده که 800 ساله جنتی رو از شورای نگهبان ور میدارن که ور نداشتن میذارن مجلس خبره کن علی لاریجانی رو از صدا و سیما بر میداره میکن رئیس مجلس لاریجانی رو از قوه قضایی بر میداره میکن رئیس 
مجموع تشخیص ما است کسی رو نداره بعد به کسی اطمینان نداره میترسن چون خودیا که همین ارازل او باشن این ناخودی ها هستن که باید بیان تو قدرت جوون ها هستن که باید بیان تو قدرت و اینا از اینا خوف دارن یه عده لات هم مثل محسن رضایی که حالا گندش در اومده در موقعی که ایشون فرمانده سپاه پاسداران بوده به قول خودشون در حمله کربلای چهار که میدونید حدود سی و خورده هزار نفر کشته شدن که عراقی ها اسم اونو گشتن درای بزرگ درو کردن این بچه های ما رو این حمله کربلای چهار از مدت ها قبل که ترایی شده بود لو رفته بود و عراقی ها می که ایران قراره چه شبیه حمله بکنه و از چه نقاطی حمله بکنه و برنامه حملش هم چیه از جمله قرار بود در اروند رود 140 پنجاه تا قواس خودشونو برسونن به بسره و نیروهای دیگه هم حمله کنن و بسره رو به اصطلاح تسخیر کنن خود این مردک و دورهوریاش نوشتن از یک هفته قبل از حمله تمام مدت این منورهای عراقی یعنی اینایی که نور پخش میکنه توی محوطه اروند رود و درست اون نقاطی که اینا قرار بوده حمله کنن روشن می شده مثل روز و اینا گفتن نه اینا متوجه هی به اینا گفتن آقا لو رفته جریان ارتشی ها به اینا هم گفتن این مر... حمله داره لو میره و لو رفته اینا دارن این اقدامات رو برای این میکنن گفتن نه همین مردک که محسن رضایی همین قاسم سلیمانی همین ارازل و باش که شده بودن فرمانده از میدون بارفروش آمده بودن یا از تیخکش های خیابان جمشید شده بودن فرمانده جنرال شده بودن آمده بودن اون ارتشی های با سواد و با شعور ما رو پس زده بودن و ایناش حاکم میدان های جنگ شده براشون هم مهم نبود هزاران بچه ما رو اینا فرستادن که حتی میگفتن اولاخ ها نمیرفتن در اون نقاطی که مینگذاری بود ولی به این بچه ها یه شربت های میدادن حال معلوم نیست چیه مواد مخدر بودش اینا رو میفرستن رو مین و عراقی هم اون وقت درام کردن اینا رو اونایی هم که سالم میمونده حالا این مردک گفته ما کربلای چهار رو به عنوان یه فریب به کار بردیم بعد میخواستیم عراقی ها نفهمن اومدیم کربلای چهار رو را انداختیم که پشتش کربلای پنج انجام بدیم نگاه کنید اینا کسانی بودن این قواسایی بودن که ایران تربیت کرده بود برن اونور و تمام مقامات عراقی رو توی بسره درو کنن نگاه کنید باشون چه رفتاری میکنن صد و تا یا صد و تا قواس رو اینا به این طرز وحشیانه عراقی ها کشتن و اینا حالا ادعا میکنن که ما این کار رو نگاه کنیم نگاه کنیم اینا آدم هم دارن میفتن اینا انسان های ایرانی هستن مملکت دست اینا افتاده دیگه حالا برای مبارزه با اینا همین انان گرامی باید کاری کرد کارستان ببینید من چقدر هم سال گذشته هم سالهای قبل بارها و بارها گفتم دست ورداریم از این همه اختلافات عمیق سر دو سه تا مسئله میتونیم هممون با هم متحد بشیم همه کسانی که معتقد به دموکراسی و مردم سالاری هم. نه هر گروهی که میگه من این اتحاد میتونه برای مردم ایران دلگرمی باشه همونطور که اون دختر رفسنجانی جنایتکار گفت یعنی فائزه هاشمی گفت از نظر محتوایی اینا نابود شدن فقط از نظر ظاهر اونم با سرکوبه با سرکوب وحشتناک پر کردن زندان ها جنایت نگر داشتن خودشونو بعدم یه مسئله است مردم برای چی به امید چی بیان تو خیابون راست میگه 
اینی که ما چهل ساله داریم میگیم خب مردم سال 88 اومدن با شدت اومدن همین چند وقت قبل صد 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 و خورده شهر آمدن تو خیابونا تظاهرات کرد رهبری نداشت هر کی شعار میداد هر کس یه حرکتی میکرد تنظیم شده نبود مستمر نبود برای همین بعد از یه مدتی سکوت شد چون رهبری وجود نداشت هیچ مبارزه ای بدون رهبری نمیتونه به سمر برسه رهبرم یه نفر نمیتونه باشه یا نباید باشه حتما میتونه یه شورای رهبری باشه یه شورای موقت باشه یه اتحاد موقت باشه از دو روز قبل در تهران بوی تعفن همه فضا را گرفته خیال میکنید اگر این جریان فکر کنید تو همین لس آنجلس که اینقدر عریض و طویله یه بوی غیر طبیعی بوی تعفن بیاد در از چند ساعت کشفش میکنه من به شما قول میدم سه یا چهار ساعت بعد همه عوامل جمع میشن و تشخیص میدن این بو از کجا سرفش میکنه دو روز این بوی تعفن همه شهر رو گرفته آتش نشانی میگه ممکن از زباله باشه محیط زیست میگه ممکنه یکی از این به صلاح لوله های فازلاب ترکیده باشه یکی دیگه میگه ممکنه فعالیت های آتش نشانی باشه یک هر کس یه حدسی میزنه ولی هیچ کدوم از این حدس ها به حقیقت نزدیک نیست <تصفيق> به امریکت دستی اده آدم عقب افتاده و احمق افتاده نمیتونن تشخیص بده اینا فقط یه چیزی رو تشخیص بوی پول بوی پول کجا میشه دوزی کرد بریزن اونجا وگرنه بقیه رو به اینا ارتباط نداره پولا رو بدوزن به اسم خانواده فرار کنن برن کانادا تا به حال هم ثابت کردن که در فرار در دوزی تو دنیا بی نظیره. ولی اینا یه چیزی رو نمیدونن و اون اینه که در تمام دنیا ایرانیا پخشن هفت میلیون شش میلیون ایرانی در سراسر سر دنیاست این شش میلیون هفت میلیون تمامشون چشماشون بازه و بیدارن امکان نداره اجازه بدن به کسی که بیاد دوزی بکنه کاخ بخره خونه بخره به اسم فکر فامیلش کنه از چشم اینا پوشیده باشه امکان نداره و بارها من تو این برنامه گفتم گفتم یکی از وظایف مهم ما خارج از کشوری ها اینه که حد اقل دورور خودمونو بپاییم آدم های مشکوکی که از ایران در میرن میلیون میلیون اینجا خرج میکنن خونه میخرن زمین میخرن نمیدونم شرکت های بزرگ ایجاد میکنن ببینیم اینا کی هن؟ این پولا رو کجا آوردن؟ حداقل تو حافظمون باشه. تو داخل که مردم این کارو میکنن. آدرس تمام این جنایتکارا رو مردم جمع کردن. اما وزیر کشور انگلیس گفته که من تعطیلات کریسمس هم قطع کردم، برگشتم به لندن دلیلش هم اینه که از رود از دریای مانش عده زیادی پناهنده خودشون رو میرسونن به انگلیس با آبهای انگلیس و حالا تحقیق شده از هر ده نفر هشت نفر ایرانیه اینا تونستن از سربستان که یه مدتی بدون ویزا ایرانی ها میتونستن برن بیان اونجا و از اونجا خودشون رو برسونن به سواحل فرانسه و انگلیس و از, رو... از دریای مانش خودشون رو عبور بدن برن انگلیس چون میدونن دولت انگلیس اینا رو تحویل ایران نمیده این جهنمی که آخونده درست کردن این چهار سال پیش رفتی که این مردک جانی دروگوی یزدی میگه اینه دیگه از اون بهشت همه میخوان فرار کنن الان یه کشور نشون بدیم گرجستان نمونش شش ماه گفت بدون ویزا میتونیم بیان هر 
هواپیمای که حرکت میکرد به طرف گرجستان جا نداشت صدها هزاران ایرانی اومدن تو گرجستان خونه خریدن که اقامت بگیرن که از اونجا بتونن فرار کنن بیان به اروپا به جایی دیگه یه همچین بهشتی درست کردن اینو اگر امروز بیان به ایران مردم ایران بگن آقا شما آزادید میتونه از ایران برین به جز یه مش دزد و جانی و چاق و کش و عقب افتاده که دور ور اینا هستن بقیه همه میان بیرون برای چی بمونن اونجا شما وقت که در یک مملکت هیچ شانس زندگی ندارید شانس تحصیل و کار ندارید این بچه آخوندکا با یه ذره تعریش که تازه اونم کوسهیه هنوز ریشاشون در نیمده مدیر کل و معاون و نمیدن وزیر و اینا میشن یا وکیل تو مملکت چجوری میشه زندگی کرد حالا شما باره درس بخون یه آقای است به اسم فتورچی اینا رو من مسئل میانم از خودشون روزنامه نگار داخل کشور به یک از ادعاهای حسین دهباشی درباره چرایی عدم دفاع مردم از نظام جمهوری اسلامی اینطور گفته آغازاده در انگلیس زندگی می کند و ایران بزرگترین وارد کننده پرشه ماشین های آغازاده ها در خاور میان است تای سه ماه گوش کنیم سی میلیارد دلار در عرض سه ماه یعنی هر ماهی ده میلیارد دلار از ایران خارج شده که قطعا مردم عادی این پول رو خارج نکردن راست میگه مردم معمولی که پول ندارن هزاران میلیارد اختلاس شده اما با قارتگران مثل تاج سر رفتار میشه اینا رو آقای فتورچی گفته که در داخل روزنامه نگارم است حالا صحبت از مقاومت در برابر جنگ سرد میشود از خطر سلطه استکبار جهانی گفته میشود آیا با این ساختار فاسد چنین مقاومتی از طرف مردم ممکن است؟ <تصفيق> وقتی کسی چیزی نداره مملکت رو دارن غارت میکنن بعد دشمن حمله کن اینا برن جلو اون وایسن برای چی برای که این لاتا و روزخان ها و دزدا و نمیدونم جانیا قدرت بگیرن هزاران نفر از مردم میهن ما رفتن توی جنگ ایران عراق کشته شدن به وسیله دروغهای خمینی چی شد یه عده ملا و روزخان و جنایتکار به همه چی رسیدن به قول محمد یزدی 400 سال رفتن جلو حالا باز این مردم برای مقاومت کنن برای کی؟ مردم وقتی محمد ساشا ها و ایسا هاشمی ها فرزندان خانم ابتکار و ویلای لباسان سردار فیروز آبادی ها و براد و سواری امام جمعه را میبینن از خودشان میپرسن چرا من باید برای آرمانی که وجود ندارد جان بدم؟ <تصفيق> چرا؟ بله مردم وقتی میبینند برادران تمامی اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرمنده فساد اقتصادی دارند از خود میپرسند ما دقیقا سر چه آرمانی باید ایستادگی کنیم کمیسیون فساد اقتصادی درست کردن یه درم گشتن اونجا که به فسادهای اقتصادی رسیده کن معلوم شده تمام اعضای اینا خودشون فساد اقتصادی داشتن و دارن <تصفيق> گفتم دیگه این دور تسلسل باطل چون اون مرده که اون بالا نشسته کسی رو نداره کسی رو تربیت نکرده تازه اگه تربیت میکرد یه مش لات رو تربیت میکرد بله بودجه سال 98 رو شما وقت که نگاه میکنید نهادهای مذهبی و تبلیغاتی سهمشون سیزده برابر بیشتر از بودجه محیط زیست هست 
بوجه های مدارس و آموزشگاه ها هست بوجه های دانشگاهی هست بوجه های عمرانی هست همینطوری مثل قارچ توی حوزه های علمیه دارن جدید تشکیلات را میدازن بوجه میبلن میلیارد میلیارد پول این مردم رو بیشن آخوندک هایی که الان دارن تو حوزه علمیه درس میخونن بیمن حقوق بیکاری میگیرن دارن درس میخونن کاری نکرد همه اینا رو تو بوجه آوردن این آقای حسن روحانی آقای کلیساز بعد میخوندم اون پیکنه تو نوشته بوجه سال جدید قبل از اینکه بره مجلس رفته بیت رهبری خب شما کلاتونو بذارین بالا که مردم رو میگفتین اگر روحانی نیاد رئیسی میاد خب رئیسی اومد چه فرق میکرد گفتگو میکنم با آقای حسین حجازی قبل از اینکه آقای حجازی بل با آقای حجازی صحبت میکنم در مورد نورو به تمام هموطنان مسیحی و غیر مسیحی که برحال ما دو عیده شدیم اینجا تبریک میگم آقای حجازی وسط صحبت تو من شما رو باز کردم ولی خب حرفاتون کامل بود دیگه همه شنیدن که سال جدید رو تبریک گفتید منم به شما درود میفرستم و بهتون سال جدید مسیحی رو تبریک میدم خیلی ممنون از لطف شما امیدوارم که سال آینده واسه همه ما و به خصوص آزادی مملکتمون سال بهتری از سالهای قبل باشه بله امیدوار است البته من اعتقاد ندارم تا مردم کاری نکنن خودشون به پا نخیزن خودشون با هم متحد نشن خودشون تصمیم نگیرن این حکومت برن هیچ کس در دنیا نمیتونه به اونا کمک کنه حالا بگذاریم آقای اجازی چه خبر؟ والا الان امروز یه روز جدیدی است در تاریخ امریکا بی سابقه به خاطر این که بعد از مدت ها دموکرات ها مجلس نمایندگان رو اشغال کردن اشغال کردن با یک اکثریت قابل ملاحظه و تا همین لحظاتی قبل مراسم به صلاح سوگند و ارز کنم انتخاب خانم پلوسی به عنوان رهبر این حزب برگزار شد خانم پلوسی انتخاب شدن بله بله ایشون با اکثریت آرا چون بحث فراوونی بود که ممکنه که بخوان یه به صلاح نیروی جوانی رو بیارن روی کار و قدیمی ها رو یواشهاش کنار بزنن که این بحث هنوز مطرحه یعنی حزب تمود دموکرات داره یک حرکاتی میکنه و کسانی که انتخاب شدن این دفعه و تنوعی که در این افراد وجود داره حیرت انگیزه اولا تعداد بانوانی که انتخاب شدن زنانی که انتخاب شدن بی سابقه است و در همین مجلس نمایندگان بعد از کسانی که به صلاح گرایش های جنسی مختلف دارن یا شرایط جسمی جنسی مختلف دارن از لاتین ها از سیاه پوست ها تمام اینها در این مجلس انتخاب شدن و یک ترکیب فوق العاده متنوعی رو به وجود آوردن ولی همونطور که عرض کردم صحبت از این هست که خانم پلوسی فعلا بیان و و ببینن دموکرات ها که او به چه صورت عمل میکنه دی معتقدن او که بسیار آدم قاطعی است و میتونه خوب اداره بکنه ادهی هم همونطور که ارز کردم معتقدن که نه دیگه این نسل قدیم باید برن و جدید ترها بیان نیروی جوان بیاد در مورد انتخابات سال به سال دوره بعد 2020 هم همین صحبت ها هست هرچند که آقای جو بایدن جز است که این روزها مطرح میکنن که ممکنه خودشو کاندیدا بکنه برای ریاست جمهوری در دوره آینده بر از حزب دموکرات ولی چهره های جوانی هم هستن که دارن خودشون رو مطرح میکنن آقای حجازی این مسئله بودجه دیوار چی شد؟ 
بوجه دیوار یه جنگ تحصف است که ادامه داره یعنی دو طرف هیچ کدوم حاضر نیستن از اون به صلاح موازه خودشون موازه رو که در پیش گرفتن عقب نشینی بکنن هشت هزار نفر توی این شرایط سال نو و کریسمس بدون حقوق موندن شرایط بسیار عصب انگیزی در پارک های عمومی هست که زباله ها و به صلاح این شرایط که اونجا هست فوق العاده بد شده ولی باز واقعا آقای حسین آقای عزیز من یه چیزی که خیلی عجیبه مردم خودشون دستشون به صدا آسیناشون بالا زدن و دارن کمک میکنن که در این زمینه نظافت بکنن نذارن که این پارک ها به کسافت آلوده بشه این شب من یه فیلم می رو می دیدم که مردم داوطلبانه رفتن تو این پارک ها بله. آشخالا رو جمع میکنن اینا بله بله ارز کنم آقای فرجی در مورد این موضوع و لجبازی که دو طرف دارن پیش می گیرن به خصوص آقای ترامپ که دموکرات ها معتقدن که این دیوار یک موضوع بیمانی است مسئله یا آمدن این افراد از کشورهای دیگه به اینجا از راه دریا از راه مسافرت های هوایی خاچاق های مختلف از زیر به صلاح دیوار نقض زدن و غیر و حل نمی کنه به علاوه چنین ادعاهایی که یک اده تروریست کمین کردند و به خصوص از کشور مکزیک که بیان و امریکا رو به آتش بکشن یک ادعای واحی طرف قلم داد میشه از طرف دموکرات ها و میگویند که به حد کافی بودجه رو که لازمه برای امنیت مرزهای امریکا در نظر گرفتن که میشه با اون بودجه همه کارهایی رو که برای جلوگیری از یک چنین حوادثی و آمدن افراد به صلاح ناجور و تروریست به خاک امریکا جلوگیری بکنه در نظر گرفتن ولی آقای ترامپ و طبیعتا مشاورینشون به او توصیه کردن که عقب نشینی نکنه و ادامه بده به این قضیه آقای حجازی مسئله خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و استفای وزیر دفاع آمریکا در این مورد هم قایش میکنم یه توضیح بله بله ارز کنم حضورتون میدونید که آقای ترامپ با قاطعیت گفت که باید نیروهای امریکایی رو ما از سوریه فرا بخانیم ولی تاریخی رو معین نکرده بود اون موقع و الان با همین استناد به همین استناد میکنه که من که نگفتم کی ما میاییم بیرون ما فعلا هستیم و پشت کورت ها و کسانی رو که با ما همکاری کردن خالی نمی کنیم و این یک دوباره تغییر جهت دادن آقای ترامپ هست به زمه بسیاری که به راحتی این کار رو میکنه و فعلا این موضوع بعد از رفتن آقای متیس که به همین خاطر کنار گیری کرده بود معلق مونده و معلوم نیست که نیروهای امریکایی کی از سوریه بیرون بیان موضوع دیگه مخالفت هایی است که از جانب ادعی از جمهوری خواه ها با آقای ترامپ میشه و آقای میت رامنی که خودش در واقع سوابق طولانی سیاسی داره کاندید بود هست و خودش رو در انتخابات گذاشته کاندیدا کرده بود برای ریاست جمهوری که شانسی نیاورد و انتخاب نشد برخورد های دوستانه و غیر دوستانه آقای پیترامنی با آقای دانل ترامپ به کررات اتفاق افتاده و این آخرین کاری که آقای میترامنی کرد که بعد از اینکه از اون مقام فرمانداری کنار گرف یا کنار آمد دورش تموم شد به عنوان سناتور انتخاب شده و میره به سنای امریکا به عنوان از حضب جمهوری خواه ولی در یک اظهار عقیده‌ای که کرده در واشنگتن پست به شدت آقای ترامپ رو مورد حمله قرار داده گفته که این ردا به تن ایشون نمیاد این ردا ایشون 
ما آرزو میکردیم که ایشون بالاخره موقعیت خودش رو درک بکنه و دست برداره از کارهای صحیفی که میکنه ولی گویی که متوجه نیست و همونطور که گفتید بعد این کلاه براش گشاده یا این ردا براش گشاد هست این داستانی است که فعلا بین این گروه ها درگیری هست با جلسه ای که امروز تشکیل شد از حزب دموکرات و گفته میشه که اقداماتی میخوان بکنن دموکرات ها برای درخواست در آقای ترامپ که اظهارنامه های مادیاتی رو ارائه بده و سایر مدارکی و مدارک و سوالاتی رو که دارن ممکنه که یک جنگ خیلی شدیدی رو یعنی یک جدال شدیدی رو بین دموکرات ها و ریپابلیکن ها شاهد باشیم از این به بعد باید دید مجلس نمایندگان به چه صورت عمل خواهد کرد امروز این هم به صدا دست زدن پیگیر دموکرات ها در جلسه مجلس نمایندگان جمهوری خواهد طبیعتا ساکت بودند و عکس و نمانی نشون نمیدادند همونطور که گفتم الان تازه امروز روز اوله و معلوم نیست که جهت سیاسی امریکا به کدام سو متوجه بشه خبرهای دیگه آقای اجازی خبرهای دیگه همین مسائلی است که لابد خود شما هم پیگیری کردید الان در مورد مسئله افغانستان و بیرون آوردن نیروهای امریکایی از افغانستان در صحبت میشه کارهای تروریستی که در افغانستان ادامه داره و به هیچ وجه اقداماتی که کردن طالبان و سایر گروه های تروریست یا یا متخاصم دست بردار نیستند کشدار ادامه داره در اونجاها و این هم مسئله دیگری است که میشه بهش اشاره کرد ضمن دو نکته رو میخواستم از این فرصت استفاده بکنم حتما بینندگان گرامی برنامه خوب شما این برنامه فستیوال گل سرخ رو شاهد بودن در پس دینا همین نزدیکی شهر بزرگ لس آنجلس این برنامه هر سال اجرا میشه و با تنوع زیاد و سالها من وقتی که در رادیو بودم میرفتم اونجا برای گزارش کردن این مراسم فوق العاده دیدنی است و کاری که انجام میشه و باز اینجا من تأکیدم به این خاطر هست که تمام یعنی 90 درصد کارهایی که انجام میشه و این به صلاح کارنامالی که به راه میفته اونجا با کمک مردم هست بلا عوض یعنی داوطلبان میرن و تمام این به صلاح فلوت ها که بهش میگن فلوت اینا رو هر کنم رو اینا تمام با گل و محصولات گیاهی تعظیم میشه از رنگ گل ها از دانه های به صلاح نباتی. مختلف استفاده میشه برای تعظیم این ها و بعدم مراسم شب سال نو هم لابد شاهد بودن که در نیویورک چه شکوهی داره و اون سیب بزرگ یا بیگ اپل از اون بالا این دفعه با تزین جدید چون به کلی اون نوسازی کردن با چراخهای جدید LED و رنگامیزی جدید و حیرت انگیز بود که زیر بارون شدیدی که بود یک جمعیت میلیونی اونجا شادی میکردن میخندیدن پایکوبی میکردن و همدیگر رو در آغوش میکشیدن و از هر فرصتی مردم این مملکت و مردم کشورهای متمدن استفاده میکنن برای خوشی و شادی و خنده و بزن و بکوب و ما میگردیم دنبال این که چجوری گریه مردم در داریم گریه کنیم بله ولی بله. البته من یه چیزی براتون بگم این آخونده معتقدن که همه این کارا که در قرب میشه اون قسمت های شادیش اینا کپی از ایرانه بله صحیح خب دیگه اونا خیلی از این صحبت ها ما زیاد میشنم این از اونا وقتی که صحبت از بالاترین دموکراسی دنیا جمهوری اسلامی میکنن 
بله امروز آقای یزدی گفته که ما 400 سال در عرض این 40 سال رفتیم جلو آقای محمد یزدی بله راست گفته آخونده البته نه مردم معکوس بله. به صورت معکوس جلو رفتیم و بعدم باز هم امروز اظهارات حتما پیگیری کردید و توی صحبتاتون آمده آقای وزیر خارجه آقای ظریف که واقعا با اقداماتی که میکنن آدم حیرت میکنه و در یک مصاحبه با یک نشریه فرانسوی ایشون گفتن که ایران به هیچ فن جمهوری اسلامی در پی نابودی اسرائیل نیست بله که نخیر جالب اون وقت شوخی کرده اون لومپنا و اون کسانی که اون وقت هستن اون آقای شریعت مداری کیهان و لابد اون آقای حسن عباسی و اینا حمله شدید که تو غلط کردی رهبر بنیانگذار جمهوری اسلامی از اول گفته ما میخوایم اسرائیل رو نابود کنیم تو نه آقای, آقای حجازی خود این رهبر معیوب به قول خودش همین تو دیروز دوباره سخنرانی کرده گفته من میگم که فلسطینیا به زودی در تلاویف حکومت تشکیل میدن <تصفيق> خب نمیدونم یا اینا تو خواب خرگوشی هستن آقای فرادی عزیز او شلیم هم نگفته گفته تلویف بله صحیح صحیح اه. چون که میگم اینا یا تو خواب خرگوشی هستن یا برای عوام فریبی و فریب دادن بیشتر گروهی افراد که واقعا خب مطالعه ای ندارن و بعدم دارن از قبل این رژیم میخورن یعنی این تفاولی که صورت گرفته واقعا یه چیز بی سابقه است که خب طبیعی است این افرادی که الان چسبیدن به این رژیم و دارن حمایت میکنن ازش که من امیدوارم همونطوری که در گذشته ما شاهد بودیم یک شبه همه اینا نظرشون برگرده چون ما این رو سابقه داشتیم سابقه ای که کسی که همون شخصی که داد میزد مرگ بر مصدق زنده باد قوام سلطنه روز بعد داشت میگفت مرگ بر قوام سلطنه زنده باد مصدق این رو من به چشم خودم شاهد بودم و دیدم یعنی چیزی نیست که بی سابقه باشد امیدوارم یک چنین اتفاقی بیفته به نهایت هم نمیتونه اتفاق نیفته یعنی این شرایطی که این حکومت باش روبرو هست و همه سوال میکنن چطور از بین نمیره حیرت انگیزه داشتم گوش میکردم با یه به یکی از مصاحبه هایی که سال 2002 با آقای دکتر عباس میلانی داشتم که از اون موقع وضع متزلزل این رژیم مطرح بود یعنی تمام صحبت هایی که امروز میشنبیم از نظر اقتصادی اجتماعی سیاسی و تزلزلی که در تمام ارکان این حکومت وجود داره اون موقع هم وجود داشته و باز هم اینا موندن حالا تا کی بتونن با این شرایطی که دیگه بدتر از بد ادامه بدن اون چیزیست که هیچ کسا نمیتونه پیش بینی بکنه چرا خانوم فایزه هاشمی گفته گفته اینا از نظر محتوایی سقوط کردن منتها ظاهری جریان هست بعد هم ظاهری خب مردم برن تو خیابونا با امید کی؟ چه چه آلترناتیوی وجود داره خب و راست میگن وقتی این ور و اون ور اتحادی وجود نداره اون ور که البته هست این ور اتحادی وجود نداره بین نیروهای دموکرات که من امروزم بهش اشاره کردم خب مردم چیکار کنن بیان تو خیابون برای کی جون بدن مبارزه کنن که کی بیاد ما هنوز برنامه نداریم این درسته آقای فرجی ببینید مسئله اینه که اتفاقا باز من با گروهی از این شخصیت هایی که مصاحبه می کنم بارها پرسیدم که خب شما که می تونید دسترسی داشته باشید و کسانی که مقیم اینجا هستن و به صلاح حرفشون شنیده میشه شما که می تونید دسترسی داشته باشید به مقامات دو کشورهای مختلف به خصوص امریکا چرا نمیرید و این موضوع رو به یه جایی نمی رسونید جوابی که شنیده شده از طرف این مقامات این است که آقا اگر این گروه برن کی میخواد بیاد اول یه کسی رو شما در نظر بگیرین یه گروهی رو که بتونه اداره بکنه مالکت رو در نظر بگیرین و وقتی صحبت شده از زمان خمینی گفتن او نشون داد که میتونه و عملا هم نشون این کار کرد ولی الان نیست 
مسئله شاهزاده رضا پهلوی مطرحه ولی مسئ... انسجامی وجود نداره الان تنها گروهی که تو ایران ایستادگی دارم میکنن زنان هستند و تعجب آور و تأسف آوره که مردها واقعا ساکت شدن مردها دیگه هیچ جنبشی ازشون دیده نمیشه چرا معلوم نیست و از یک جهت کاری که این رژیم کرده ترس و روبی که به وجود آورده و اعتیادی که بین جوانان به وجود آمده تمام اینا عواملی است که یک گروه مرد این مردای ما این طور نسبت به مسائل سیاسی یا بی تفاوت شدن یا دوچار حراس شدن و آقای اجازی و آقای اجازی ببخشید من وقتم تموم شده خواهش میکنم امیدوار هستم که بقیه این صحبت ها رو روز پنجشنبه آینده ادامه بدیم خیلی سپاسگزارم از شما خیلی ممنون از فرصتی که دادید خیلی سپاسگزارم امیانان گرامی از امیر شورتی به وقت کارگردانی برنامه و از شما که به این برنامه توجه کردید تا برنامه آینده خدا نگهتار زنده باد آزادی پاینده ایران